ওকে তো এই ভিডিওতে আমরা আরেকটা প্রবলেম সলভ করব এই প্রবলেমটা বেসিক্যালি একটা গ্রাফের সাথে দেওয়া থাকে আর কি বাট আমি চেষ্টা করছি এখানে গ্রাফ ছাড়াই যদি দেওয়া থাকে তাহলে কিভাবে দেওয়া সলভ করা যায় সেই জিনিসটাকে দেখাতে তো প্রথমে কি বলা আছে দেখি যে এভাবে একটি করতে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস মডিউলাস অফ এক্স সেটার ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল এক্সপ্রেশন আমাদের বের করা লাগবে তো প্রথমে আমাদের জানা লাগবে যে এই যে জিনিসটা এটা ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল এক্সপ্রেশন আমাদের লাগবেই বা কেন কারণ আমরা জানি যে মডুলাস যে ফাংশনটা সেটা কিন্তু ইটেলস একটা কোনো ফাংশন না সেটা হলো আমাদের দুইটা ফাংশন এবং এই যে দুইটা ফাংশন আছে এই দুইটা ফাংশনকে আমরা ক্লাব করে একসাথে মডুলাস আকারে লিখি তো দুইটা ফাংশনকে তো আমরা একসাথে ইন্টিগ্রেট অথবা ডিফারেন্সিয়েট কিছুই করতে পারবো না সেই কারণে আমরা এটার একটা ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল ফর্মেট বের করে রাখতে চাই তো প্রথমে আমরা যেটা দেখবো যে ই টু দিবার মাইনাস ই এক্স এটাকে আসলে আমরা কিভাবে লিখতে পারি তাহলে ই টু দিবার মাইনাস এক্স এই জিনিসটা সমান সমান আসলে দুইটা জিনিস হবে একটা হবে ই টু দি পাওয়ার এক্স আর একটা হবে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স তো এটা কিভাবে হলো সেটার জন্য আমাদের মডুলার সম্পর্কে একটু জানা থাকতে হবে খেয়াল করি আমরা যদি এরকম লিখি যে মডুলাস অফ মাইনাস সেভেন আমরা জানি যে এটার রেজাল্টটা কী হতে হবে এটার রেজাল্টটা হতে হবে সেভেন এবং মডুলাস সেভেন যদি আমরা বলি এটার রেজাল্টটাকেও কত হতে হবে এটাও কিন্তু সেভেন হওয়া লাগবে বাট হওয়ার জন্য আমাদের মেকানিজমটা কি সে আমাদের দেখছে যে ভিতরে যখন একটা নেগেটিভ সাইন পায় মডুলাসের ডেফিনেশনে বলে দেওয়া আছে যে ভিতরে সংখ্যাটা যখন নেগেটিভ হবে তখন বাইরে থেকে নিজে নিজে একটা নেগেটিভ বসিয়ে নিতে তাহলে সেই হিসেবে আমাদের রেজাল্টটা তখন কী হবে প্লাস হবে ভেতরে ইনপুটটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে ভেতরে আমরা কি করব নিজে নিজে একটা প্লাস বসিয়ে নিব তো তখন আমাদের অ্যান্সারটা কি আসবে সেভেন চলে আসবে অর্থাৎ আমাদের এই যে মডুলাসটা যখন এক্স এর ভ্যালুকে পজিটিভ দেখবে তখন সে এটাকে কি আকারে বের করবে প্লাস এক্স আকারে বের করবে এবং আমরা নিচে যে রেজাল্ট আসবে না সেটা দেখতে পাবো তাহলে আমরা বলবো এই জিনিসটা হবে যখন এক্স গ্রেটার দেন অর ইকোস টু জিরো ইকোস টু জিরোর জন্য যেহেতু এই জিনিসটা ডিফাইন তাহলে আমরা চাইলে দিয়ে দিতে পারি আর এটা কখন হবে যখন আমার এক্স এর ভ্যালু লেস দেন জিরো হবে অর্থাৎ নেগেটিভ হবে তখন মূল্যাসটা মাইনাস সহ এক্সটাকে বের করবে এবং আলটিমেটলি আমাদের এখানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ইটে দুবার এক্স চলে আসবে তাহলে এটা কখন হবে যখন আমাদের এক্স এর ভ্যালু লেস দেন জিরো হবে এটার যদি আমরা গ্রাফটাকে কে ফেলি গ্রাফটা দেখতে কেমন হবে খুব ইজি গ্রাফ এটা আমরা অনেকবারই দেখেছি প্রথমত আমরা জানি যে দুইটা গ্রাফই আসলে এক্স ইকুয়ালস টু জিরো বসালে ওয়াই এর ভ্যালু ওয়ান হয় তার মানে তারা দুজনে কিন্তু জিরো কমা ওয়ান বিন্দুতে ইন্টারসেক্ট করবে এরপর আমরা জানি যে নেগেটিভ যে প্রান্তটা নেগেটিভ প্রান্তটা ই টু দুপার এক্সের মতন চলে যায় তো নর্মাল যদি আমরা ই টু দুপার এক্সের গ্রাফ আঁকতাম সেই গ্রাফটা আমাদের অনেকটা এরকম হতো এরকম হতো রাইট বাট আমার লাগবে করতো আমার লাগবে শুধুমাত্র এক্সের ভ্যালু নেগেটিভ পার্টের জন্য তো নেগেটিভ পার্টের জন্য যেহেতু লাগবে তাই আমি গ্রাফটাকে এইভাবে এঁকে ফেলতে পারি তো এইটা হলো আমাদের প্যারাগ্রাফ ই টু দি পাওয়ার এক্সের গ্রাফ আর ইটু দুবার মাইনাস এক্স সেটা ঠিক এরকম করে চলতে থাকে ঠিক না কমন সেন্স এক্স এর ভ্যালু আমরা যতই বাড়াবো আমাদের ওয়াইয়ের ভ্যালু কিন্তু তত কমতে থাকবে তো দেখা যায় ট্রেনটা মোটামুটি এইরকম একটা হয়ে থাকে তো এটা হলো কি এটা হলো আমাদের ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স যে আমাদের ডেফিনেশনের সাথে কিন্তু এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করে যাচ্ছে তো এটার ভ্যালু কিন্তু মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি কোনো জায়গায় জিরো হবে না সবসময় একটা ফাইনাল ভ্যালু থাকবে তো এটারই একটা ফুল ইয়ার ইন্টিগ্রাল ফর্মেট এখন আমাদের বের করতে হবে তো আমরা তো জানি ফর্মেট বের করার জন্য কি লাগে আমাদের এ ওমেগার ভ্যালুটা বের করতে হবে আমি একটু ফর্মুলাটা লিখি যাতে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হয় ফর্মুলাটা হলো মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি তারপরে থাকে আমাদের ফাংশনাল ভ্যালুতে টি বসালে যেটা আসে সেটা ইন্টু কস ওমেগা টি তারপরে এখানে থাকবে ডিটি ওকে তো এখন আমি একটু ভ্যালুটা বসাই মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এফ অফ টি সেটার ভ্যালু কি হবে সেটার ভ্যালু আসলে ডিপেন্ড করে না লিমিটের উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন এক্স এর ভ্যালু নেগেটিভ অর্থাৎ মাইনাস ইনফিনিটি থেকে জিরো তখন এক ধরনের লিমিট পাওয়া এক ধরনের রেজাল্ট পাওয়া যায় তাহলে আমরা একটা কাজ করি এটাকে দুইটা অংশে ব্রেক করে ফেলি প্রথমত আমরা কি করব মাইনাস ইনফিনিটি থেকে জিরো পর্যন্ত নিব তখন আমাদের ফাংশনের ভ্যালুটা কি ফাংশনের ভ্যালুটা হলো ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু আমার এখানে কি থাকে আচ্ছা ই টু দি পাওয়ার এক্স তো লিখবো না টি লিখবো রাইট ই টু দি পাওয়ার টি এবং আমাদের ফাংশনের ভ্যালুটা কি থাকে কস ওমেগা টি এরপরে হলো টি টি এরপরে প্লাস দিয়ে আমরা কত থেকে করব জিরো থেকে শুরু করে পজিটিভ ইনফিনিটি পর্যন্ত তাহলে জিরো থেকে শুরু করে পজিটিভ ইনফিনিটি পর্যন্ত আমাদের ফাংশনের গ্রাফটা কেমন আসে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্সের মতন আছে তাহলে টি বসিয়ে দিলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টি ইন্টু এখানে থাকবে আমাদের কস ওমেগা টি
আর এটা ডিটেল ডেলিভেশন যদি কারো দেখা লাগে আমি এটাকে কমপ্লেক্স নাম্বার দিয়ে একটা জায়গায় করেছিলাম তো সেটা লিংক আমি নিচে দিয়ে দিব কারো যদি ইন্টারেস্টিং মনে হয় দেখতে তাহলে আমরা এটাকে দেখে নিতে পারবো আচ্ছা যাই হোক আমরা এই ফর্মুলাটা দেখতে চাচ্ছি এই ফর্মুলাটা একটু মনে রাখা জন্য কিছু ব্যাপার আছে তো সেই কারণে আমি দুইটা জিনিসকে একসাথে লিখতে চাই ঠিক আছে তাহলে ইটু দুবার এক্স সাইন বি এক্স প্লাস সি আর আরেকটা হলো ইটু দুবার এ এক্স কস বি এক্স প্লাস সি ওকে কস বি এক্স প্লাস সি বি এক্স এইটা কোস টু তো প্রথমে কমন পার্টগুলোকে লিখে ফেলি কমন পার্টে আমাদের এখানে আসবে ইটু দুবার এ এক্স এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এখানে থাকবে ইটু দুবার এ এক্স এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তারপরে ব্র্যাকেট দিয়ে আমাদের কিছু অংশ লেখা লাগবে তো আমি এখানে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ ব্যবহার করতে माइनस फर्मुला चले आसेग्रेशन कन्सटेंट दी है যেহেতু সি একবার ব্যবহার করা হয়ে গেছে তাই আমি এখানে সি প্রাইম দিচ্ছি ঠিক আছে তো আশা করি আমাদের ফর্মুলাটা মনে থাকবে আমরা কি করবো ইটু দুবার এক্স সাইন বি এক্স প্লাস সি তো ইটু দুবার এক্স ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার এগুলো বসে যাবে এ বি এ বি সাইন থাকলে মাইনাস কস থাকলে প্লাস এরপরে প্রথম পার্টে কোয়েশ্চেন সেকেন্ড পার্টে কোয়েশ্চেন ছাড়া যেটা থাকে সেটা ঠিক আছে নিটে হয়তো আমি এখানে ভুল করে কস লিখে ফেলেছি এটা অবশ্যই অবশ্যই কি হবে সাইন হবে হ্যাঁ সাইন হবে কেন কারণ এই যে কস লেখা হয়ে গেছে এখানে তাহলে এখানে অবশ্যই সাইন হবে ওকে ওকে তাহলে ফর্মুলা তো আমাদের জানা হয়ে গেল এবার তাহলে আমরা এই ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্টটা লিখে ফেলতে পারবো রাইট তো আমরা ইন্টিগ্রেশনটাকে একটু নিয়ে আসি এখানে এবং এখান থেকে কন্টিনিউশন করি ওকে সো প্রথম পার্টটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি কিভাবে লিখবো এখানে আমাদের এর ভ্যালু কত ওয়ান এবং বি এর ভ্যালু কত ওমেগা তাহলে আমাদের প্রথমে বসবে ই টু জিবার এ এক্স এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এরপরে ব্র্যাকেটের ভিতর কি বসে ব্র্যাকেটের ভিতর প্রথমে আমাদের এখানে এ বসবে তাহলে এই যে এ আর এখানে বসবে বি বি মানে কি বি মানে হলো আমাদের ওমেগা এবার এটা কি এটা আমাদের কস তো কস হলে ওমেগার আগে কি বসবে ওমেগার আছে বসবে প্লাস এই যে প্লাস বসালাম তারপর এখানে কি কোয়েশনটা বসে দিতে হবে রাইট তো কোয়েশন বসালে এখানে কি আসবে কস ওমেগা টি আর এখানে বসাতে হবে কোয়েশন ছাড়া যেটা আছে সেটা দ্যাট ইজ ফাইন ওমেগা টি ঠিক আছে সো এইভাবে কিন্তু আমরা বসিয়ে দিতে পারি লিমিটটাকে বসানো দরকার এখন লিমিটটা কত হবে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে জিরো ঠিক আছে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে জিরো এরপরে প্লাস দিয়ে আমাদের আরো একটা পার্ট আছে রাইট আরো একটা পার্ট আছে সেটাকে লিখে ফেলি তাহলে প্রথমে বসবে ই টু দি পার এ এক্স এ স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান এর স্কোয়ার দ্যাট ইজ ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার মানে ওমেগা স্কোয়ার তো বসালাম বসানোর পরে প্রথমে কি বসতে হয় এ পরে বসতে হয় কি বি তো বি মানে তো ওমেগা তো এর সাথে আমাদের কি বসবে কোয়েশ্চেনটা বসে যাবে কোয়েশ্চেনটা হলো কজ ওমেগা টি এবং বি এর সাথে বসবে তার উল্টা পার্টটা দ্যাট ইজ সাইন ওমেগা টি ওকে তো ইন্টিগ্রেশন শেষ এবার আমাদের কি বসানো বাকি লিমিট বসানো বাকি তো লিমিট আমরা বসিয়ে দেই জিরো থেকে কত জিরো থেকে ইনফিনিটি ওকে ঠিক আছে তো আমি একটু ছোট করে রাখি এটাকে যাতে এক লাইনে জিনিসটাকে দেখতে পাই আমরা তাহলে একটু সুবিধা মনে হবে আচ্ছা সরি অন্যভাবে একটু লিখে তাহলেই বেস্ট হয় ওকে তো এইভাবে জিনিসটাকে কি আমরা লিখে নিলাম এবারে আমরা একটু সামনের দিকে আগাই আমাদের জাস্ট লিমিট গুলো বসানো লাগবে তো প্রথমে আমরা আপার লিমিট বসাবো একটু কেয়ারফুলি বসিয়ে দিবো তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা একটু কমে যাবে তো আপার লিমিট বসালে আমরা দেখি কি আছে প্রথমে যখন জিরো বসাবো তখন আসবে ওয়ান আর নিচে আছে কত ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ার আচ্ছা কজের ভিতরে যখন জিরো বসাবো কত হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে না ওয়ান হলো আর ফাইনাল পার্টটা কি জিরো হয়ে যাবে তাহলে আপার লিমিট বসালে জাস্ট এতটুকু আসে এবার আমরা লোয়ার লিমিট বসাবো তাহলে এখানে যখন আমরা মাইনাস ইনফিনিটি বসাবো এই পুরো পার্টটাকে জিরোর দিকে টেন্ট করবে না খেয়াল করি ই টু দি পার মাইনাস ইনফিনিটি এটা মানে কি ওয়ান বাই ই টু দি পার ইনফিনিটি এটা মানে কি জিরো না তো প্রথম পার্টটা যেহেতু জিরো তাই সব কিছু মিলে কিন্তু কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে তো আমরা এখানে লিখলাম জিরো এবং এটা থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতর থাকলো এরপরে প্লাস প্লাস দিয়ে এবার কি করব প্লাস দিয়ে এইখানে আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট বসাবো তো খেয়াল করি যখন আমরা ইনফিনিটি বসাবো ই টু দি পার মাইনাস টি এটা কিন্তু জিরো হয়ে যাবে তো যেহেতু জিরো হয়ে যাবে জিরো লিখে ফেললাম এরপরে মাইনাস দিয়ে লোয়ার লিমিট যখন বসাবো তখন কি হবে তখন আমার প্রথম পার্টে আসবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ার 
ব্র্যাকেটের ভিতরে পজ এর ভিতরে যখন জিরো বসাবো তখন একটা কি আসে ওয়ান আসে তো ওয়ান এর সাথে মাইনাস ওয়ান গুণ হয়ে একটা মাইনাস ওয়ান ফাইন পয়েন্টটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে জিরো লিখলাম আমাদের কাজ শেষ এবার এটাকে একটু হিসাব করে লেখা লাগবে তো প্রথম পার্টি কি আছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ঠিক আছে এই পার্টি কি আছে মাইনাস ও মাইনাস প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ার তাহলে ইন টোটাল আমাদের এখানে মনে হয় টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এরকম চলে আসে তো ফাইনালি আমরা কিন্তু বেশ সিম্পল একটা ফর্মেট পেলাম এ ওমেগার জন্য এই ওমেগা সমান সমান কত আসলো তাহলে টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ওমেগা সেটার উপর স্কোয়ার ঠিক আছে সো এটা আমাদের এখানে থাকলো ওকে তো বাকি থাকলো আমাদের কোন পার্টটা বি ওমেগা পার্টটা সো আমরা বি ওমেগাটা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি এখানে লিখি আমরা একটু বি ওমেগা এটা সমান সমান কি আছে ইন্টিগ্রেশন অফ আমরা জানি এটাকে আমরা কয়টা পার্টে ভাগ করবো তো মাইনাস ইনফিনিটি থেকে জিরো সেখানে আমাদের ইটু দুবার কি থাকবে ইটু দুবার টি থাকবে রাইট ইটু দুবার টি আর এখানে কি থাকবে এখানে থাকবে সাইন ওমেগা টি ওকে তারপর এখানে থাকবে ডি টি প্লাস এটাকে আমরা আরেকটা অংশে ভাগ করবো সেটা হলো জিরো থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত জিরো থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত এখানে আবার ইটু দুবার টি আর আচ্ছা সরি ইটু দুবার মাইনাস টি ইন্টু সাইন ওমেগা টি ডি টি এরকম হবে রাইট সাইন ওমেগা টি টি ওকে আচ্ছা তো এই অঙ্কটাতে আমরা কি করবো একটা চালাকি করব একটু মনে করে দেখি আমি কি এই পুরো জিনিসটা কিভাবে লিখতে পারি না মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এফ ওফ এক্স যেটা মানে হলো ই টু দি পাওয়ার মডুলাস অফ এক্স ইন্টু সাইন ওমেগা এক্স ওমেগা টি ডি টি লিখতে পারি না এভাবে এখানে জাস্ট আমরা কি করবো একটু জায়গায় টি বসিয়ে দিবো আমাদের ডামি ভেরিয়েবল হিসেবে আমরা যেটাকে চুজ করলাম এভাবে লিখলাম আচ্ছা এভাবে লিখার সুবিধাটা কি সুবিধাটা হলো এখন আমার এই যে পার্টটা আছে না এই পার্টটা একটা অট ফাংশন হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা কি হয়ে গেছে একটা অট ফাংশন তো একটা অট ফাংশন যদি থাকে এবং মাইনাস এ থেকে এ পর্যন্ত যদি লিমিট দেওয়া থাকে তাহলে সেটা রেজাল্ট কত আসে সেটার রেজাল্ট কিন্তু ডিরেক্ট জিরো চলে আসে তো এই অঙ্কের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট কিন্তু এটা কারণ এটা ধরতে পারলে আমাদের অঙ্কটা অনেক ছোট হয়ে যায় বাট এটা যদি ধরতে না পারি তাহলে অঙ্কটা কিন্তু বেশ বড় হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে আমাদের সাজেশন থাকবে যেটা সেটা হলো প্রতিবারই যখন আমরা অঙ্কটা করব এখানে যাতে এফ ও ফিক্সটাকে আগে একটু বসে নেই তারপরে আমরা সেটাকে ব্রেক করবো বাট এফ ও ফিক্সটা বসালে আমাদের একটা ইনসাইড বের হয় যে এটাকে আসলে অট ফাংশন নাকি ইভেন ফাংশন কারণ আমাদের লিমিটটা কিন্তু বেশ সুন্দরভাবে সেট আপ করা থাকে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি মাইনাস এ থেকে এর মধ্যে আচ্ছা যাদের একটু কনফিউশন হচ্ছে যে এটা ইনভেন ফাংশন কিভাবে আমি যদি টি এর জায়গায় মাইনাস টি বসিয়ে দিই হ্যাঁ টি এর জায়গায় যদি মাইনাস টি বসায় কি আছে মাইনাস এখানে টি এর জায়গায় মাইনাস টি বসালে কিছু যায় আসবে না রাইট টি থাকবে টাইম কি করবে টাইম কিন্তু মাইনাস কে গিলে ফেলতে পারে না সে বমি করে বের করে দেয় তাহলে মাইনাস ওমেগা টি এখানে থাকবে আর এখানে সামনে একটা কি চলে আসবে সামনে একটা সুন্দরভাবে মাইনাস চলে আসবে তাহলে এই যে একটা সুন্দর মাইনাস চলে আসবে মাইনাস চলে আসলে কি হলো মাইনাস চলে আসা মানে এটা হলো আমাদের ইনিশিয়াল যে ফাংশনটা ছিল সেই ফাংশনের নেগেটিভ তো যখন একটা ফাংশনের ভিতর এই প্রপার্টিটা থাকে তখন সেটাকে আমরা কি বলি একটা অট ফাংশন বলি আর অট ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন মাইনাস এ থেকে এ পর্যন্ত জিরো হয় তাহলে আমরা বি ওমেগা কিন্তু পেয়ে গেলাম বি ওমেগা যখন পেয়ে গেছি তখন আমরা ফুরিয়ার ইন্টিগ্রেশন রিপ্রেজেন্টেশনও পেয়ে গেছি এফ ও ভেক্স এটা সমান সমান কি হবে ওয়ান বাই পাই জিরো থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত একটা ইন্টিগ্রেশন প্রথমে বসে এ ওমেগা যেটা আমরা মানে বের করেছি টু বাই ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু এখানে থাকে সাইন ওমেগা এক্স তারপরে থাকে তারপরে থাকে আমাদের প্লাস বি ওমেগা দ্যাট ইস জিরো ইন্টু সাইন ওমেগা এক্স এবং এই পুরোটার সাথে কি থাকবে পুরোটার সাথে খেয়াল করে দেখতে হবে ডি ওমেগা থাকবে আগের ভিডিওতে কিন্তু আমি এই পার্টটাতে প্রথমে ভুল করেছিলাম পরে আবার এডিটের সময় ঠিক করেছি ঠিক আছে সো এই পার্টটা এখন আমি কি একটু কেয়ারফুল থাকবো তো ফাইনালি 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 আমরা যেটা করতে পারি আমরা এই টুটাকে বাইরে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমার থাকবে টু বাই পাই জিরো থেকে ইনফিনিটি উপরে আমার কি থাকে কজ ওমেগা এক্স নিচে থাকে ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এরপরে থাকে কত ডি ওমেগা তো ফাইনালি এইটা হলো আমাদের নির্ণয় ফুরিয়ার রিপ্রেজেন্টেশন ঠিক আছে তো আশা করি এই অঙ্কটা আমরা বুঝতে পারলাম এটা মোটামুটি স্ট্রেট করার অঙ্কই ছিল এক সূত্র বসাতে হবে অঙ্ক করতে হবে এখানে জাস্ট আলাদা ছিল এই যে ফর্মুলাটা এই ফর্মুলাটাকে বোঝা একটু এই ফর্মুলাটা না পারলে টেবুলার মেথডে করতে হয় টেবুলার মেথডের লিঙ্ক আমি নিচে দিয়ে রাখবো কারো যদি জানা না থাকে যাতে দেখে রাখি একটু অনেক হ্যান্ডি একটা জিনিস আর দুই নাম্বার হলো এখানে যে টিপসটা ছিল সেটা দ্যাট ইস আমাদের ফাংশনটাকে আগে ফাংশন ফর্মেটে লিখব লিখার পরে জাজ করবো সেটা ইভেন নাকি হট যদি জাত করে কিছু না পাই তাহলে সেটাকে ব্রেক